Добро пожаловать на первую весеннюю баскетболизацию. Сегодня в нашей программе. В первенствах России наступает время финалов. Болеем за все наши команды, в частности за сборную девчонок 2005 года рождения, которая не испытала сложностей с попаданием в решающую стадию. Самое главное, что мы прошли в финал, а остальное не важно. Весна – подходящее время, чтобы найти себе пару. Конечно же, для того, чтобы сыграть в баскетбол. Надо любить баскетбол и как можно чаще тренироваться. В Тольятти Азот – чемпионат Самарской области. В Самаре стартует плей-офф. В Тольятти близка к завершению регулярка. Дивизион «Губерния» тоже в игре. Вот именно этой команды Самары всегда хочется золотые медали. Рейтинг лучших моментов первой половины марта, разумеется, тоже в наших планах. Домашний полуфинал под номером 2. Первенство России среди девчонок 2005 года рождения не создал серьезных трудностей для сборной Самарской области под руководством Марины Курильчук. Пять матчей в спорткомплексе лагеря «Космос-2» принесли нашим девчонкам стопроцентную радость от пяти побед. Минимальная выигрышная разница в счете составляла 21 очко, ну а максимальная достигала аж 49 очков. Но будем объективны, соперники уровня топ в этом полуфинале в Самаре замечены не были. Так что красивые цифры на табло не должны вводить в заблуждение. В финале все будет гораздо напряженнее. Самое главное, что мы прошли в финал, а остальное не важно. Здесь полуфинальный этап. Вы, в принципе, это было предсказуемо, что всех обыграли. Это хорошая проверка или надо еще что-нибудь посильнее перед финалом? Надо что-нибудь посильнее перед финалом. Это будет? Будет. Шансы есть? Есть. Поедем за медальками? Да. переносимся в Новокуйбышевск. Здесь, в спорткомплексе «Олимп», в выходной день творится настоящий баскетбольный беспредел под игривым названием «Пора по парам». Участвовать в нем может практически каждый, независимо от пола и возраста. Важно лишь найти себе второго человека в команду. Создать команду здесь, ну, есть те, кто, у кого девиз «Главное не победа, а участие», а есть такие амбициозные, которые хотят выиграть. Ну, наверное, это, эти амбиции распространяются и на игру детей в баскетболе. Здесь есть ребята, которые заинтересованы в том, чтобы их сыновья стали профессиональными баскетболистами. Поэтому было бы странно, если бы они не стремились к победе. Все по-серьезному. В конкурсной программе набор самых разнообразных испытаний. За выступление в них командам начисляются очки. Сначала необходимо преодолеть групповой этап, а уж дальше сильнейшие выходят в финал. Довольно сложная система, которая требует максимальной концентрации внимания, в том числе и от организаторов. В решающей битве за победу в турнире сошлись дуэты Жарехиных и Занозиных. И с первой попытки определить победителя не удалось. Переигровка же стала триумфом Занозиных. Я крестный папа Егора. Егор, мой племяшка. Кто настоящий лидер в вашей команде? Он, он. Забил трех очков, когда кинул, я не знаю. Молодец. Так, Скажите секрет, как выиграть вот в этом баскетбольном безумии, которое здесь сегодня происходило? Надо любить баскетбол и как можно чаще тренироваться. Еще нужно желание победить. Громче. Какое желание? Желание победить. Slam Dunk – это профессиональный баскетбольный магазин. Эксклюзивные кроссовки и последние новинки только у нас. Лояльная система скидок, профессиональные продавцы-консультанты и операторы интернет-магазина. Самая быстрая доставка. Slamdunk.su – наши преимущества становятся твоими при первой же покупке. Тольятти Азот – чемпионат Самарской области. В игре теперь все три дивизиона, но движутся они к областному финалу четырех не синхронно. В дивизионе «Губерния», турнирная таблица которого на ваших экранах, командам осталось сыграть еще всего три матча, после чего они в соответствии с занятыми местами отправятся распределять места в финале четырех этого дивизиона. Лучшая команда представит дивизион в областном квартете сильнейшим. В дивизионе Тольятти уверенно впереди идет Сибур. Далее некоторое расслоение. Но здесь все команды примут участие в плей-офф дивизиона, причем победитель регулярки вступит в борьбу только со второй стадии, то есть с полуфинала. Ну а теперь мчимся в Самару, 
где в ближайшие выходные состоятся первые матчи Кубка Приматова. Имя легендарного тренера, напомним, носит самарский плей-офф. Заключительный тур регулярного этапа растянулся на неделю, и по его итогам команды наконец-таки узнали своих соперников по четвертьфиналу. Вот как все это происходило. Нефтяное дерби должно было определить, кто из этих команд окажется выше в итоговой таблице. Принципиальный спор развивался по противоречивому сценарию, но в концовке, несмотря на 32 очка Дмитрия Приматова из КНПЗ, сильнее Новокуйшевск. В составе НПЗ «Олимп» самый результативный Данил Синацкий, набравший всего 18 очков, зато его команда победила. Ждем продолжения в плей-офф. Так получилось, что именно на этого соперника мы выходим в плей-офф. То есть такая разведка еще одна перед уже матчем на вылет. Что вы, как вот ты говоришь, играете между собой с КНПЗ в плей-офф. Кто фаворит? Ну, это уже, я не знаю, это рано загадывать, потому что матч плей-офф, это все равно к ним уже не так относишься. Это уже, если проиграешь, то ты идешь домой. Все. Еще один матч репетиция первого раунда игр на выбывание, только немного с другим сюжетом. Здесь тоже побеждает тот, у кого скамейка длиннее, а наибольший вклад в космический успех вносит Александр Гребнев. 17 очков, 16 подборов. Центральный поединок заключительного тура таил в себе надежду на чудо. Оно могло бы произойти, если металлопласт сумел бы взять мощнейший реванш у СНГ за неудачу в первом круге, когда «Нефтегаз» выиграл с перевесом в 35 очков. Тогда эти соперники поменялись бы местами в итоговой таблице регулярки. Цифра 35, видимо, действительно присутствовала в головах некоторых игроков. Например, Сергей Демешкин набрал как раз столько. Но обеспечить такую разницу в счете было делом нереальным. Самара «Металлопласт» выигрывает в овертайме и остается вторым. Самара «Нефтегаз» уступает, но сохраняет первое место по итогам регулярного чемпионата. Была чисто теоретическая задача сыграть хорошо в свое удовольствие за счет того, то, что у нас э, лидеры покинули, кто-то болеет, кто-то с травмами. Сергей Демешкин сегодня тоже приболевший. Поэтому была, игра, была задача сыграть в свою игру, показать характер. Для твоей команды начинать плей-офф все-таки со второго места, да, так получается, это немного непривычная роль, это влияет на что-то? Да в целом нет, плей-офф это заруба, а регулярка это главное показать, натренировать комбинации, натренировать командную игру и все. А плей-офф уже будет рубилово настоящее. Игра сегодня хорошая получилась, потому что победы не было такого, как в первом круге мы там легко прошли. Сегодня это надо было практически скрытый финал, поэтому как бы, хороший основа. Основная как проблема то, что у нас... Не всегда собираются люди. Вот. Тем более первый круг, я так понял, мы попадаем на Самар, на Дюбл. Вот. К концу сезона они хорошую форму набрали, поэтому для нас это не очень хорошая возрастная команда наша против молодых, которые постоянно добавляют, прогрессируют. Будет нам непроходная будет эта серия, поэтому тяжело будет. Сами себя на что нацеливаете? Как минимум дойти до финала и наконец-то его уже выиграть именно этой команды Самары всегда хочется золотые медали. На ваших экранах пары участников плей-офф. Баскетболизация не исключает ярких сюрпризов уже в первом раунде. Четверть финала Кубка Приматова пройдут до двух побед одного из соперников. Смотрите трансляции матчей на канале Баскетбол Самара. Баскетболизация представляет вашему вниманию рейтинг самых ярких эпизодов первой половины марта. Для затравочки – отчаянная настырность Сергея Кунгурцева из НПЗ «Олимп». На щите КНПЗ всегда нелегко записать себе подбор, но Сергею удается сделать это аж трижды за пару секунд. Два очка в копилку команды – отличный бонус. Евгений Тяжев из БК «Поколение» часто попадает в наш рейтинг, но никогда прежде с таким эпизодом. Пас точно в руки Александру Гребневу и данк в пользу космоса. А вот теперь забивает уже поколение и лично Андрей Ширкин. Встречаем его баскетбольную хитрость в формате 2 плюс 1 на третьей строчке нашего баскетбольного хит-парада. И на втором месте тоже игрок БК поколения, на этот раз Владислав Чесноков, он же Чес. Все и так было очень круто, а эффектное падение и верные траектории полета мяча позволяют Чесу взять серебро. Сам перехватил, сам убежал, сам обманул соперника и отдал скрытую результативную передачу. Все это про Никиту Шепелева из НПЗ «Олимп». Только забивал уже не Никита, а прибежавший на подмогу Данил Синацкий. Идеальное взаимодействие и первое место нашего рейтинга. На этом баскетболизация ненадолго прощается с вами и желает вам отличного весеннего настроения.
Thank <laughs> you.